你知道有一种新的生活形态可以边工作边旅游吗？你可以这个月在日本看着富士山上班，下个月到葡萄牙的沙滩上办公，在下个月又去泰国边工作边娱乐。这到底是怎么办到的？那这种生活形态真的有那么美好吗？今天就让我们一起来聊聊数位游牧吧。嗨 e 大家好，我是志奇哦。近几年间呢，边工作边旅行的数位游牧生活蔚为热潮。而这波热潮的起点呢，是疫情期间盛行的居家办公制度，它大幅度的改变了许多人的办公模式。就算疫情大致告一段落了、哦，这种制度呢，很大程度上面也被保留了下来。很多公司呢，现在还是会让员工自由的选择要不要进公司上班。而这种不进公司的工作形态呢，让很多人不再被地点给束缚，想要在哪工作就在哪工作。因此哦，这一两年来，数位游牧越来越普遍。根据统计呢，二零二二年哦，光是美国就一千六百九十万名的工作者认为自己正在数位游牧。那么今天就会来讨论呢，数位游牧具体来说到底是什么？要怎么样才能够做到呢？那数位游牧真的有表面上面看起来这么好吗？会不会做了才发现不适合自己呢？不过在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。出远门的路上，你可能也常常被吵到睡不着，或是睡醒腰酸背痛，整趟旅程都没有办法好好的休息。如果你也有这样的困扰，很欢迎你来看看 Everything 放空情证。这是第一款有立体支撑护颈跟物理降噪的旅行颈枕，它结合尼龙骨架跟柔软肌衣棉，更好的提供颈椎支撑力，不但可以护住脖子，连后脑勺也可以照顾得到。另外呢，还搭配了降噪功能，选用了苹果 AirPods Max 同款网面布料等七层材料，可以降低三十分贝的噪音。再加上表层选用三百克的满天星布料，透气又好清洁。不管你是要搭飞机啊、高铁，或者上班族想要在办公室睡午觉补眠，这款放空颈枕都很适合。目前它的泽泽已经突破了百万销售，其中最热卖的是颈枕加眼罩的熟睡组合方案。欢迎到资讯的链接查看资讯，把握超早鸟优惠哦。数位游牧指的是完全远端办公、不受工作地点限制、自由移动的生活模式。其中最典型的状况就是带着一台笔电到世界各地选择喜欢的地方，透过网络工作。具体来说，只要你的工作能够全远端，就有可能一边在世界各地拍拍照，一边工作赚取收入，实现边旅行边工作的生活。那虽然这样子的生活模式听起来相当新潮，但其实“数位游牧”这个词呢，早在1997年就有了。最先提出这个词的是日立公司前 CEO 木本次生，他在1997年出版的书呢，书名哦就叫做《Digital Nomad》。在书中哦，木本预测说，高速的网络环境和万能的电子设备将会解除工作地点对于人类生。生活的限制，所以未来呢，会有成千上万名的工作者采取一边工作一边在各地移动，这种像是游牧民族一样的生活方式。那从近一两年的趋势来看哦，木本的预测可以说是正在逐渐的实现。根据美国顾问公司 MBO Partners 的这个统计，认为自己正在数位游牧的美国人，已经从疫情前二零一九年的七百三十万人，成长到了二零二二年的一千六百九十万人，涨幅达到了一百三十一 percent。不过，这并不代表呢，美国这一千多万人都采取完全相同的模式生活。事实上，数位游牧有各式各样的形式。根据旅游市场开发顾问艾娜的研究哦，数位游牧最核心的要素，并不在于旅行的频率或者地点，不一定要高频率的转换地点，也不一定要出国，重点是在于呢，你的工作能不能够不受地点限制。那这边为了方便说明哦，我们大致将数位游牧分为四个阶段，最初阶的就是住在原本的这个生活圈里面，只是会去不同的环境工作，比如喜欢这个咖啡厅啊，或者是图书馆，甚至是公园。而再来呢，国内的数位游牧、哦，例如你在台美呢有一个固定的据点，或者说有个家，但会不定期的跑到台中啊、花莲等等的其他县市住上几个月，这种就算。那第三阶段呢，则是跨国的数位游牧，也就是说，你在台湾呢还是有个据点，但是跑到日本啊、泰国之类的其他国家去，甚至是持续的在各国之间移动。而最高阶的数位游牧，则是没有固定据点，是真的像游牧民族一样，带着所有的家当，在各个国家、各个城市之间旅游工作。那这样子看下来呢，其实数位游牧的入门门槛不见得很高，像是国内的数位游牧就不会遇到语言啊、签证、物价水准、高额机票等等问题，也还是能够体验到在不同。城市当中生活的新鲜感。不过，无论是哪一种形式的数位游牧，都必须要跨过一道基本门槛，那就是工作地点不受限。那么，怎样的工作符合这样子的条件呢？
。最适合数位游牧的工作呢，很多是接案为生的自由工作者，比如说像设计师啊、影片剪辑师啊、软体工程师，或者是编辑啊、写手、翻译等等的文字工作者。因为他们是自雇者哦，不需要被公司的规则、雇主要求限制，而且这类型的工作呢，通常都可以独立作业，而且只要透过网络就能够传送工作的成果。但适合自由接案的工作类型有限，也不是所有的人都适合当 freelancer。那么，对于受雇于企业的人来说，要怎么样数位游牧呢？有些人会选择跟公司谈判，或是一开始就应征可以全远端的职缺。不过，可能还有另外一种选项——办公度假。办公度假的概念呢，其实跟数位游牧很像，只不过更多是用来形容企业内部的一种制度，意思是呢，让员工可以在一定的期间之内到喜欢的地方边度假边工作。由于办公度假可以将人流带往乡村刺激地方的经济，并且缓解城乡人口分配不均的情况，所以呢，在疫情爆发之后，日本政府就开始积极的推动日本国内版的办公度假。具体的推动方式呢，就是帮忙媒合企业跟地方自治团体，同时整顿好这个地方的 WiFi 啊、住宿设施等等的硬体设备，让在东京工作的上班族也能够不定期的前往有温泉啊，还有海景的和歌山线，或是看得到富士山的山梨县，边度假呢边工作。而且不只是日本哦，像是芬兰啊、西班牙、希腊等等的欧洲国家，也都为了提振当地的旅游业，而开始推行数位游牧签证，让世界各地的远距工作者申请比观光签更长的滞留天数。那虽然目前台湾政府呢还没有正式出现过这方面的讨论哦，但是在疫情期间呢，数位游牧的声量快速升高的情况之下，也有一些企业主动导入了办公度假制度，比如呢，像是这个旅游电商平台呢 Klook， 就让员工呢一天可以有三十个工作天，可以在世界各地里面办公度假。那虽然数位游牧的生活看起来真的是很梦幻，但是这样子流浪的生活呢，也不完全是美好的事情哦，背后其实还是会遇到一些现实层面的问题。根据许多数位游牧民族的分享啊，他们常常遇到的一大问题是被工作追着跑。因为比起在定点生活的一般工作者呢，边旅行啊边工作的数位游牧民族生活通常会更花钱。他们不仅要额外的负担机票等等的交通费，在各地短期停留的住宿费加起来呢，也往往比长途更贵。而且每到一个新的地方，也难免要在观光上面花一笔费用。毕竟哦，到世界各地游玩，本来就是很多人选择这种生活形态的原因。所以呢，很多人就必须要多做一点工作，多接一点案子，才能够负担更高的生活费用。那这可能就会导致这些工作者明明到了自己向往已久的城市，却必须要花更多的时间工作，那没有时间享受当地的生活。而此外，有数位游牧的生活方式也可能会影响到一个人的人际关系，进而影响情绪。美国作家菲利克斯呢，在一本描述这个新游牧族群的书中就提到，新兴的数位游牧民族由于时间啊跟财务上面限制，其实很难深入的跟当地人建立关系。更常发生的情况是，他们到了一个国家，最常对话的是其他的数位游牧者，而且因为数位游牧移动频繁的特性，这种关系通常也很短暂，难以持续。那这种状况呢，就可能导致许多的数位游牧者长期难以跟人建立紧密的社交关系。虽然流连风光明媚的旅游胜地，却常常陷入孤独的情绪当中。而最后，数位游牧的盛行还可能加剧环境的问题，导致气候危机更加的严重。菲利克斯在书中呢就写到，从伦敦飞往罗马的航班，每名乘客会产生234公斤的碳足迹。每个人呢搭乘一次短程航班所产生的二氧化碳，比马达加斯加的公民一整年排放二氧化碳还要多。从伦敦到罗马，距离其实就跟桃园机场到东京成田机场差不多。也就是说呢，即便我们在数位游牧的过程当中，就只是飞到邻近的国家，碳排放呢还是非常的惊人。而且随着跨国旅行的次数增加，也可能导致气候危机加速恶化。自己我们在搜集资料的过程当中呢，一直都有一种感觉，那就是、啊、好像马上出国旅行了，感觉如可以可以在这个京都蓝山啊竹林环绕的环境之下，以愉快的心情写脚本，工作效率就可以大大的提升。但是我们也觉得，要实现这种生活形态，并不是一个很容易的事情，不仅需要特定的专业能力，还要具备相应的心理素质跟其他的软实力，实在不是一个很简单的事情。那么就很好奇哦，为什么还是有很多人向往这种生活，渴望出走呢？那么觉得原因可能有两个层面，一方面是想要探索遥远陌生的事物，比如我们在上网的时候滑到各种国外旅游的照片的时候，也常常呢会觉得啊，好想要亲身体验啊，亲眼见证。但除此之外呢，也可能是因为我们想要逃离日常生活，尤其当你把陌生的远方拿来对比自己每天通勤、上下班啊、两点一线的生活时呢，可能就会有一种被现在的工作责任给束缚住，生活很无趣的感觉。此外呢，工作上面的挫折，永远存不到的这个买房投
投机款等等，这种种的困境呢，也可能让我们感觉到一种看不见出口、找不到目标的彷徨。这些情况呢，都可能让我们在某些时刻产生了一种想要抛开所有的责任，立刻远走高飞的冲动。但虽然这些念头呢，往往会因为现实环境不允许而作罢，但数位游牧的出现，可以说是为了这种冲动提供了一个相对合理的选项。那也是因为这个样子哦，比起过往那种年轻时好好赚钱，退休后再出国旅游的观念，边工作边旅游的数位游牧，对很多人来说，反而成为了比先工作再旅游更有吸引力的生活目标。当然，要该怎么样平衡旅行跟工作，调试自己的人际关系跟心情等等，确实是一个难题。但是呢，我们觉得这本来呢就没有哪种生活是完美的。出走呢有出走的好与坏，留下也有留下来的利与弊，差别可能只是在于你想要哪一种好，又更能够接受哪一种坏而已吧。好的，那最后呢，就来问大家，你会想要尝试数位游牧的生活吗？哎，超级想要，可以边旅行边工作也太赞了吧！比不想哦，我不想要离开自己的社交圈，定点稳定的生活更适合我。所以有点犹豫哦，虽然听起来梦幻，但感觉会遇到很多现实的问题。听其他，请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道数位游牧。此外呢，也可以点击这个地方看周六三日以及旅行冷知识的讨论。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。